Quando ho iniziato il mio difficile percorso personale pubblicamente, non mi sarei mai, e poi mai, immaginato neanche lontanamente di arrivare ai risultati che nel mio piccolo posso vantare oggi. Sapevo bene fin dall'inizio che la vita è un percorso accidentato fatto di salite e di discese e la cosa mi è stata confermata dal fatto che per arrivare dove sono ora, per ciò che valga, ho dovuto scalare una montagna. Man mano che scalavo questa montagna mi sono giorno dopo giorno, video dopo video, portato dietro qualcuno e finalmente, adesso che sono arrivato in cima, posso dichiararmi fiero di aver portato in cima alla montagna con me tutta la mia fantastica community. E quindi, cosa dirvi signori? Questo è per voi. Hello, my name's Nick Pope, and I used to investigate UFOs for the British government. I'd like to send warm greetings to all the fans of the Omega Click YouTube channel and to the UFO research community in Italy more generally. This is a fascinating time for this subject, and there are a lot of interesting things going on. So enjoy. Thank you. Oh my God! Wow! Godo come un riccio. Cari signori, che cosa volete che vi dica Nick Pope? Grande nome dell'ufologia internazionale qui sul mio canale. Vi dico soltanto che quando ero un marmocchietto che non sapeva nemmeno cosa fossero gli UFO lo vedevo su Focus, quindi, non so, fate voi. Penso che tutto ciò sia stato per me e per tutta la community una soddisfazione grandissima e sapete perché? Perché anche al top sanno chi siamo, cosa facciamo e come lo facciamo. E per me quei pochi secondi di saluto credetemi che hanno ripagato due anni di notti insonni. Io ho sempre fatto tutto da solo e chi mi segue dal giorno 1, senza pregiudizi, ne è consapevole. Si nota, no, dall'editing dei video che è self-made, che faccio come posso e che dalla ricerca alle registrazioni, all'editing, alle grafiche, alla pubblicità sui social, ho sempre, dico sempre, fatto tutto da solo, pur avendo ricevuto proposte importanti da parte di agenzie mainstream che curano le web star, non mi sono mai legato a nessuno, non ho mai firmato né un contratto né una sponsorship e perciò, Siccome mi sono fatto da solo e sono arrivato al top, insieme a tutti quanti voi, mi si riempie seriamente il cuore di gioia e ancora una volta ho avuto la conferma che sto andando nella direzione giusta. È dura, la questione si fa sempre più difficile e complessa, ma datemi retta che stiamo facendo bene, quindi non demordiamo e per quanto mi riguarda ho sempre dato e darò sempre il meglio di me. E quindi, basta chiacchiere. Penso che oggi sia politicamente corretto dare uno sguardo a Nick Pope e al suo lavoro spulciando gli archivi inglesi, il suo sito e così via, che come vi siete già accorti qualche video addietro pullulano di segnalazioni incredibili dagli anni 30 al 2019. E quindi, andiamo. E per molto degli anni 90 ero responsabile per fare il loro UFO project. The Ministry of Defense has been investigating UFO sightings since the 1950s and has about 12,000 reports in its case files. When I was doing the job in, in the 90s, I received about 200 or 300 reports each year. It is clear to me, given that these things are uh, seen by Uh, police officers, pilots, military personnel, given that they are sometimes tracked on radar. Um, it, it is clear to me that whatever the UFO phenomenon involves, there are uh, serious defense, national security and air safety issues at stake. Per chi non lo conoscesse, a questo punto del video non ha ancora compreso perché tutto questo scalpore, dovete sapere che il buon vecchio Nick Pope è uno dei primi nel mondo che ha parlato da insider del governo di UFO e di fenomeni connessi. Nick Pope è veramente un pezzo grosso nell'ambiente, tant'è che nella maggior parte dei documentari in merito egli è presente, poiché è sempre stato giudicato come una voce più che affidabile. 
Infatti dovete sapere che Nick Pope è un giornalista, saggista e ricercatore britannico impegnato nell'ambito dell'ufologia, che dopo aver servito per 25 anni nel Ministero della Difesa del Regno Unito, 25 anni signori, ha scelto di divulgare all'opinione pubblica alcuni dettagli tecnologici ed eventi riservati che coinvolgevano anche le forze armate britanniche e della Nato riguardanti il fenomeno UFO che erano stati esaminati dal suo dicastero, perché se qualcuno ve lo chiedesse, lui era a capo di una squadra dedita allo studio degli UFO per quanto riguarda l'ambito militare e dell'intelligence dei servizi segreti britannici, facendo parte del dipartimento noto allora come Secretariat of the Air Staff. Nick Pope venne a conoscenza di molte circostanze segrete riguardo ad alcuni aspetti tecnici che riguardano addirittura possibilità di rilevamento ottico, infrarosso, ultravioletto e radar di svariati velivoli militari e non. Nick Pope dal 91 al 94 era il principale referente in ambito top secret per quanto riguarda gli UFO per il Ministero della Difesa inglese. È stato mandato in missione anche durante la guerra in Iraq e in Afghanistan, ha occupato diversi incarichi in stazioni all'estero e ha ricoperto una serie di mansioni dietro il suddetto dipartimento che includevano la presenza nel Joint Operation Center durante la guerra del Golfo in cui aveva l'incarico di relatore ed intermediario nell'Air Force Operation Room. Tra il 1991 e il 1994 venne assegnato la divisione nota come Secretary Anti-Air Staff e gli venne assegnato il posto di SEC AS-2A con l'incarico di gestire le attività non operative della Royal Air Force d'Oltremare e il nastro rosso per diplomatici impegnati in voli oltremare con l'aggiunta di occuparsi burocraticamente di tutte le informazioni che interessavano la Royal Air Force, ossia l'aviazione inglese, e gli UFO. Era il principale ufficiale incaricato dal Ministero della Difesa inglese per la ricerca e l'investigazione degli UFO, dei presunti casi di rapimento alieno e dei crop circles e di qualsiasi strano fenomeno vagamente imputabile all'azione di eventuali entità extraterrestri, perché dovete sapere, per quanto alcuni ancora nel 2020 pensino che sia solo fantascienza, che mentre prendevano i governi per pazzo chi credeva a certe cose, anche il buon vecchio Ministero della Difesa inglese aveva interi enti e ufficiali preposti allo studio di queste faccende che oggi sappiamo per certo essere tutto, tutto quanto, tranne che fandonie. Le questioni da me sopracitate vengono ritenute dall'intelligence di ogni cavolo di paese del mondo di rilevanza militare. Fatevi due domande e datevi delle risposte. Dopo 25 anni di servizio, prima di rivelare informazioni che hanno contribuito all'avanzamento conoscitivo del fenomeno UFO nel mondo, Nick Pope, per proteggersi i glutei, si è dimesso dal Ministero della Difesa e nel 2006 si è completamente ritirato da ogni sorta di incarico governativo, criticando, da insider, il suo stesso governo di occultare informazioni sensibili in merito ai nostri amichetti che ci visitano da chissà dove a bordo di robe che giocano con la gravità come Michael Jordan giocava a basket. Nel gennaio del 2009 Nick Pope scrisse quattro libri e centinaia di articoli relativi all'ufologia per le più grandi testate giornalistiche del mondo e, indovinato un po', tutti i suoi lavori richiesero una delibera speciale da parte del Ministero della Difesa inglese che addirittura, detta sua, occultò alcune informazioni. Capite bene che se mi sono emozionato ad inizio video c'era un motivo, non trovate? Non ho portato sul canale l'ultimo dei macachi, no? E quindi mi sarete nel cuore. Io vi consiglio di andare sul sito del signor Nick Pope nella sezione MOD UFO Files perché è andato negli archivi nazionali inglesi con una troupe televisiva e ha trovato roba alquanto interessante. Nel senso, addirittura ha indirizzato l'opinione pubblica nei confronti di ciò che lui stesso aveva scritto per il governo. Addirittura rapporti militari che raccontano di presunte abduction. Insomma, dai documenti ufficiali della foresta di Rendlesham ad altri fantastici rapporti di avvistamento che vanno dagli anni 50 al 2019 e nemmeno per quanto riguarda l'Inghilterra vi ho mai fatto mancare niente. Però, così tanto per venire a sapere qualcosa in più in merito alla questione da uno che dentro alla questione ci ha vissuto per 25 anni della sua vita, mi metterò a leggervi ciò che scrive nelle varie parentesi del suo sito ufficiale perché per ringraziarlo mi sembra il minimo. Ci tengo anche a dire a tutti quanti che Nick Pope si è dimostrato veramente, ma veramente una persona gentile e alla mano, e quindi colgo ulteriormente l'occasione per ringraziarlo pubblicamente. Quindi, Nick Pope, grazie mille da parte mia e da parte di tutta la mia community. 
Ora aprite bene le orecchie perché il nostro amico Nick Pope in questo scritto si spinge fino al massimo per quanto riguarda il non classificato e infatti scrive La dichiarazione di posizione di Nick Pope sugli UFO è riprodotta di seguito ed è seguita da alcune delle citazioni più note di Nick e dal relativo materiale di domande e risposte che riflette le domande a Nick più frequentemente poste dai media, dalla comunità UFO e dal pubblico. Questo materiale è inteso come risorsa per giornalisti, accademici e studenti e può essere liberamente utilizzato e citato. Il Ministero della Difesa ha un duplice ruolo di Dipartimento di Stato per la definizione delle politiche di quartier generale militare di più alto livello del Regno Unito, un ruolo sostanzialmente analogo al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Ho lavorato lì per 21 anni e dal 1991 al 1994 ho gestito il loro progetto sugli UFO. Il progetto UFO del Ministero della Difesa andò dal 1953 al 2009 e in quel periodo furono registrati e indagati oltre 12.000 avvistamenti UFO. Il ruolo del Ministero della Difesa era quello di determinare se esistessero prove di una potenziale minaccia alla difesa del Regno Unito o per quanto riguarda la difesa. Questo interesse aveva le sue radici nella preoccupazione che alcuni avvistamenti UFO potessero essere attribuiti ad aerei sovietici in missioni di ricognizione o in missioni per testare le capacità e l'efficacia della nostra rete di difesa aerea, sia in termini di radar militare che di caccia e di difesa aerea. E sappiamo che alla fine degli anni 50 chi di dovere, cari amici, si rese conto che era tutto tranne che i sovietici. Il lavoro che abbiamo svolto è stato molto simile al lavoro svolto dal programma UFO del governo degli Stati Uniti, che era incorporato nell'aeronautica degli Stati Uniti con una serie di nomi diversi, il più noto dei quali era il progetto Blue Book. Il programma del Regno Unito non aveva un nome formale del progetto, quindi i media tendono a chiamarlo progetto UFO del Ministero della Difesa, programma UFO o scrivania UFO come da descrizione. Nonostante le più ampie implicazioni sociali della scoperta della vita extraterrestre, l'interesse del Ministero della Difesa era strettamente focalizzato sulla difesa e sulla sicurezza nazionale, come illustrato da un documento del 95 del Defense Intelligence Staff che diceva «Se gli avvistamenti riguardano dispositivi non terrestri, questo nel 95, eh, il loro scopo deve essere stabilito in via prioritaria». Non c'è stato alcun intento stile apparente e altre possibilità possono essere ricognizioni militari, scientifiche o turistiche. Cioè, signori, turistiche riferito all'ipotesi extraterrestre, eh? Non so se mi sono spiegato. L'intento era pratico e il documento in questione prosegue dicendo «Potremmo usare questa tecnologia se esiste». Sebbene accettassimo i rapporti sugli UFO da tutti, la maggior parte dei rapporti provenivano dal pubblico. Gli avvistamenti che ci interessavano di più erano quelli in cui i testimoni erano agenti di polizia, piloti o personale militare. Eravamo anche particolarmente interessati, dice Nick Pope, agli avvistamenti in cui c'erano alcune prove corroboranti, ad esempio in termini di dati radar o fotografie e filmati, in cui le risorse e le capacità di analisi delle immagini della comunità di intelligence potevano essere utilizzate per garantire una corretta valutazione scientifica. Il MASINT, ossia il Misurement of Signature Intelligence, è anch'esso una parte importante della ricerca e dell'indagine sugli UFO del governo anche se è possibile discutere molto poco di questo ad un livello non classificato. A quanto pare, signori, anche questo sistema di identificazione chiamato Masint è tuttora top secret, o perlomeno i suoi risultati lo sono. Di particolare interesse per noi erano una serie di eventi in cui si sono verificati dei quasi incidenti tra gli UFO e gli aerei commerciali inglesi. Ci sono molti di questi casi nei file UFO del Ministero della Difesa e negli archivi dell'Autorità per l'Aviazione Civile del Regno Unito. Io, cari amici, apro un secondo una parentesi perché non vorrei dirvelo, ma gli stessi episodi di quasi incidenti vengono descritti anche addirittura in America da David Frevor per quanto riguarda gli UFO del Pentagono. Giusto così perché... È tutto quanto correlato. E adesso aprite bene le orecchie perché viene raccontato di seguito un caso di cui esistono addirittura delle documentazioni ufficiali e chi mastica l'argomento lo conosce per forza. E sto parlando dell'incidente della foresta di Rendlesham. Viene raccontato in poche righe molto e molto dettagliatamente. Viene scritto che 
L'incontro UFO più noto e avvincente nel Regno Unito è noto come l'incidente della foresta di Rendlesham. Gli avvistamenti hanno avuto luogo in tre notti consecutive nel dicembre del 1980 vicino alle basi militari gemelle di Bent Withers e Woodbridge nel Suffolk. Queste erano basi britanniche gestite dalla United States Air Force, ossia l'aviazione americana. C'erano diverse dozzine di testimoni militari, il più anziano dei quali era il vicecomandante della base. La prima notte due membri dell'USAF, John Burroughs e Jim Penniston, erano stati inviati per indagare su quello che inizialmente si pensava fosse lo schianto di un aereo leggero. Incontrarono un velivolo non identificato che apparentemente era atterrato in una piccola radura. Penniston si avvicinò abbastanza da vedere strani simboli sul lato del velivolo che toccò brevemente. A quel punto il velivolo si alzò lentamente sopra gli alberi e poi accelerò ad alta velocità. Una successiva indagine dell'USAF, ossia dell'aviazione americana, sul sito di atterraggio ha mostrato nuove rientranze nel terreno ghiacciato, segni di bruciature sui lati degli alberi e livelli di radiazioni che il personale dei servizi segreti della difesa del ministero ha valutato come significativamente più alti della media di fondo. L'UFO è stato brevemente rintracciato sul radar militare. Addirittura, pensate un po'. Ci furono diversi avvistamenti meno spettacolari la notte successiva e poi la terza notte un UFO venne avvistato dal vicecomandante della base precedentemente scettico, ossia il tenente colonnello Charles Holt, a cui era stato detto che l'UFO era ritornato. Egli uscì con una squadra di una mezza dozzina di uomini per indagare e ad un certo punto l'oggetto misterioso ha sparato uno stretto raggio di luce ai loro piedi e in seguito è stato visto sparare raggi di luce in una parte particolarmente sensibile della base di Woodbridge. Nonostante le approfondite indagini, né il governo degli Stati Uniti né il governo del Regno Unito ha mai trovato una spiegazione convenzionale per questi eventi che rimangono tuttora inspiegabili. Sicuramente la presenza dell'UFO c'entra al 100%, e questo ve lo dico io di mio pugno, con quello che questi signori facevano dentro alla base. Ora, per quanto tutto ciò possa sembrare la trama di un film di fantascienza, informatevi perché questi eventi hanno rilevanza militare ed esistono delle carte ufficiali in merito. Alla fine degli anni 90, lo staff dei servizi segreti della difesa del ministero commissionò una revisione di molti degli avvistamenti UFO che il ministero della difesa aveva indagato nel corso degli anni. Questa valutazione dell'intelligence era nota come progetto Condign e ha tentato un'analisi delle tendenze invece di una nuova indagine sui singoli casi. Il rapporto finale è stato pubblicato nel 2000 e comprendeva oltre 450 pagine. Il titolo era Fenomeni aerei non identificati nella regione della difesa aerea del Regno Unito. Il Ministero della Difesa usa spesso la frase UAP nella corrispondenza interna in modo da evitare il bagaglio di cultura pop che viene fornito con il termine UFO. Il rapporto finale del progetto Condign è stato classificato come top secret. Una delle sue conclusioni più controverse è stata che alcuni avvistamenti UFO potrebbero essere attribuiti a fenomeni atmosferici di plasma esotici e che potrebbero esserci nuove applicazioni militari che potrebbero derivare da una migliore comprensione del fenomeno. Inoltre, le implicazioni per la sicurezza aerea del fenomeno sono state giudicate importanti. Una raccomandazione nel documento recita come segue. Nessun tentativo dovrebbe essere fatto per superare gli UAP durante l'intercettazione. Cioè, state capendo, questi a superarli non ci provano nemmeno. Un'altra raccomandazione proveniente dal documento è questa. Ad altitudini più elevate, sebbene gli UAP sembrino essere benigni per il traffico aereo civile, i piloti dovrebbero essere avvisati di non manovrare o perlomeno di posizionare l'oggetto a poppa se possibile. Cioè, se ancora non si fosse capito, sia in America che nel Regno Unito questi hanno delle direttive da rispettare nel caso di un incontro con un UFO. Ma comunque andiamo avanti perché tutto ciò è veramente ma veramente interessante. E infatti Nick Pope continua e scrive. Una versione modificata del rapporto finale del progetto Condign è stata resa disponibile presso gli archivi nazionali del Regno Unito nel maggio del 2006. Ma parti di questo documento sono ancora classificate e non sono state rilasciate. Che strano, eh? Tranquilli, eh? Tranquilli che nessuno vi nasconde niente. No, no. Infatti... Una versione modificata del rapporto finale del progetto Condign è stata resa disponibile presso gli archivi nazionali del Regno Unito nel maggio del 2006, ma parti di questo documento sono ancora classificate e non sono state rilasciate. Ancora, che strano, eh? 
C'è nel Regno Unito, come negli Stati Uniti e anche altrove, la convinzione diffusa che le autorità sappiano di più sugli UFO di quanto non lasciano intendere. Penso che ci siano due fattori irrilevanti in questo caso. In primo luogo, il Ministero della Difesa era ed è tuttora un'organizzazione intrinsecamente segreta anche dopo l'introduzione del Freedom of Information Act nel Regno Unito. In secondo luogo, è stata la politica di vecchia data del Ministero della Difesa a minimizzare la reale portata dell'interesse del Dipartimento per gli UFO e l'intera portata delle nostre ricerche e indagini. Per dare un esempio pratico di ciò, Abbiamo costantemente detto al Parlamento, ai media e al pubblico che gli UFO non avevano importanza per la difesa, mentre in parallelo venivano condotti studi di intelligence altamente classificati come il progetto Condign, lontani dal controllo del pubblico. Cioè, signori, capite che tali dichiarazioni provenienti dalla penna di uno che per il Ministero della Difesa inglese ci ha lavorato 25 anni sono eclatanti? Chi sono i complottisti a questo punto? <ride> Cioè, anche qui, storicamente, tutte le teorie avanzate dagli ufologi che venivano presi per matti prima dell'avvento delle nuove rivelazioni ufficiali americane trovano conferma. Cosa ho sempre detto? Visto che ho sempre ragione, o perlomeno quasi sempre il 95% delle volte ho ragione, ho sempre detto che mentre prendevano per i fondelli la popolazione in merito al tema degli UFO, in segreto studiavano da vicino i suddetti UFO. E guardate un po', Nick Pope mi ha dato ragione. Il progetto UFO del Ministero della Difesa è stato interrotto nel 2009 come parte di una serie più ampia di tagli alla difesa, ma mentre non c'è più un punto di contatto ufficiale per il pubblico per segnalare i loro avvistamenti, i piloti possono continuare a fare rapporti su base ad hoc, sebbene sarebbe bene evitare del tutto la frase UFO come tradizionalmente tendono a fare e utilizzare frasi alternative come UAP, aereo insolito o elicottero non convenzionale. Giusto perché non deve saltare fuori nulla, no? <ride> Nel 2007, il Ministero della Difesa ha preso una decisione politica di declassificare e rilasciare il suo intero archivio di file UFO a seguito di una decisione simile presa da parte del governo francese. Questo programma, in cui sono stato personalmente coinvolto sia come consulente che come portavoce ufficiale, è iniziato con il rilascio di un lotto di file nel maggio del 2008 e ha comportato il rilascio di quasi 60.000 pagine di documenti che sono stati resi disponibili presso gli archivi nazionali. Il Regno Unito e la Francia sono due delle numerose nazioni che hanno recentemente aperto il loro file sugli UFO in risposta alle pressioni dei media e del pubblico. Non ho una sola chiara spiegazione per il fenomeno UFO e non sono nemmeno a conoscenza che qualcun altro nel governo del Regno Unito che si è giunto a conclusioni definitiva ne abbia una. Tuttavia, dopo aver intrapreso tre anni di ricerca e indagine governativa ufficiale sulla questione, la mia valutazione personale è che qualunque sia la vera natura di questo fenomeno solleva importanti questioni di difesa, di sicurezza nazionale e di sicurezza aerea. E adesso, cari amici... Voglio aggiungere informazioni a questo video come se non ci fosse un domani, e non per nulla. Ci andiamo a leggere cosa scrive Nick Pope nella sezione del suo sito chiamata i file UFO del Ministero della Difesa. E qui viene scritto che Il governo britannico ha declassificato e rilasciato la maggior parte dei suoi file sugli UFO. Nick Pope ha lavorato su questi file, ha scritto molti dei documenti in essi contenuti e, attraverso le sue centinaia di interviste ai media, è stato il volto pubblico del programma di rilascio. La seguente sessione di domande e risposte con Nick Pope offre una panoramica del rilascio dei file ed è anche concepita come una risorsa citabile per giornalisti e accademici. Quanto materiale è stato rilasciato? Sono stati rilasciati 228 file e circa 60.000 pagine di documentazione. Questo è in aggiunta ad una serie di file UFO che erano già stati rilasciati ai sensi del vecchio Public Record Act, la cui disposizione più nota era la cosiddetta regola dei 30 anni. Pensate questi che volpi che sono state! La regola dei 30 anni che diceva che i file potevano essere considerati per il rilascio pubblico solo 30 anni dopo la data del documento più recente in essi contenuto. E fu così che 30 anni dopo ciò che accade le persone non danno più peso e ciò che poteva essere di rilevanza mondiale internazionale interplanetaria 30 anni dopo se lo dimenticano e se viene letto da uno youtuber passa in secondo piano quando magari è una delle scoperte più grandi che l'uomo abbia mai fatto nella storia, no? Perché questi file sono stati rilasciati? 
e Nick risponde. C'erano tre ragioni. In primo luogo, il governo francese ha rilasciato i propri file sugli UFO nel 2007, creando un precedente che sarebbe stato difficile per noi ignorare. In secondo luogo, il Ministero della Difesa sperava che ciò avrebbe generato buone relazioni pubbliche sull'impegno del Dipartimento di aprire il governo alla libertà di informazione, contribuendo così nel contempo a dissipare le voci di un insabbiamento. Le hanno aumentate, declassificando roba, non dissipate, le hanno aumentate. Ma la terza e più grande ragione era che il Ministero della Difesa ha escogitato questo come mezzo per affrontare l'enorme numero di richieste del Freedom of Information Act che il Dipartimento stava ricevendo sugli UFO. Nel 2005, 2006 e 2007 ci sono stati molti mesi in cui il Ministero della Difesa ha ricevuto più richieste foglia sugli UFO che su qualsiasi altro argomento. Il carico di lavoro necessario per rispondere caso per caso è stato enorme. Ma una volta presa la decisione nel 2007 di rilasciare i file in modo proattivo, tutte le future richieste foglia potrebbero essere evase semplicemente dicendo che il dipartimento era in procinto di rilasciare il materiale. In questo modo, le nuove richieste foglia non richiederebbero una risposta sostanziale perché le informazioni destinate al rilascio futuro sono una delle numerose esenzioni del foglia. Allo stesso modo, una volta che tutti i file sono stati rilasciati, praticamente tutte le richieste foglia sugli UFO possono essere trattate con una dichiarazione unica in cui si afferma che tutte le informazioni sull'argomento sono disponibili presso gli archivi nazionali. Insomma, ciò che non può essere declassificato per ragioni di sicurezza nazionale non verrà mai declassificato, e tutto ciò che può essere declassificato è stato declassificato e verrà declassificato. In questo modo, cari amici, questi signori, compresi gli americani, evadono richieste foglia mirate che possono mettere in soggezione diversi ambiti top secret della difesa. Questi non è che sono furbi, no, di più, questi studiano psicologia dell'inganno, questi sono veramente dei criminali. Come è avvenuto esattamente il rilascio? In primo luogo, tutto il materiale doveva essere scansionato, quindi era disponibile elettronicamente. Il Ministero della Difesa ha quindi dovuto oscurare i file. Cioè, li hanno esaminati parola per parola e hanno oscurato tutto ciò che era ancora classificato. O qualsiasi cosa coperta da una qualsiasi delle altre esenzioni del Freedom of Information Act. Quindi, i file non classificati o declassificati sono stati trasferiti agli archivi nazionali. Questo è stato un processo lento e dispendioso in termini di tempo, quindi i file sono stati rilasciati in batch separati. Il primo lotto è stato reso pubblico nel maggio 2008 e i file finali sono stati rilasciati nel 2019. Cioè, vi rendete conto, nel 2019, nel 2019 i primi programmi di studio sugli UFO risalgono alla metà degli anni 40. Fate voi, cari amici, fate voi quanta acqua c'è in questo oceano di informazioni. Qual è stato il tuo coinvolgimento personale con il rilascio di questi file? E Nick Pope risponde Avendo lavorato al progetto UFO del Ministero della Difesa, il personale degli archivi nazionali mi ha chiesto di selezionare alcuni dei casi che potrebbero essere evidenziati ai media nel periodo precedente al rilascio. I media potevano pubblicare qualunque storia desiderassero, ovviamente, ma inevitabilmente la maggior parte delle volte sceglievano quelle che avevo suggerito. Mi è stato chiesto di garantire che ci fossero casi da tutte le parti del Regno Unito, in modo da fare appello alla stampa regionale, e di garantire che il materiale selezionato soddisfacesse un'ampia sezione trasversale di punti di vista, ad esempio individuando alcuni casi, alcuni dei quali erano veri misteri, alcuni casi inquietanti, ad esempio quasi incidenti tra UFO e aerei commerciali e altri casi più divertenti. Mi è stato anche chiesto di registrare un video promozionale per l'archivio nazionale, richiamando così l'attenzione sul rilascio e parlandone in termini positivi, ma il mio più grande coinvolgimento in tutto questo è stato di fare letteralmente centinaia di interviste tv radio, giornali e riviste, e diventando così il volto pubblico del progetto di rilascio dei file inglesi. È stato sicuramente un successo e sono apparso in una vasta gamma di programmi di notizie, chat e programmi radiofonici, tra cui Newsnight, BBC News, ITV News, CNN News, Larry King Live, Good Morning America, Sky News, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, cari signori, il sito ufficiale di Nick Pope lo trovate a nickpope.net e io, per quanto mi riguarda, sono veramente fiero e soddisfatto di aver portato, anche se solo per un breve saluto, un pezzo grosso dell'ufologia mondiale qui sul mio canale ad augurarci in bocca al lupo. Ve lo ripeto, siamo sulla mappa. 
siamo al top, sanno chi siamo e non farò altro che aumentare di intensità la mole di lavoro che viene svolto autonomamente da me medesimo su questo canale YouTube. Mi raccomando, signori, andatevi a dare un'occhiata e a spulciare ciò che scrive Pope sul suo sito. E penso che per oggi basti così. Ringrazio nuovamente Nick Pope per averci fatto un bel saluto. Tutto questo state sicuri al 100% che mi sprona a fare sempre meglio. E il vostro appoggio non è da meno. Se il video ti è piaciuto, come sempre da due anni a questa parte, lascia un like. E se sei nuovo e vuoi far parte anche tu della più grande community ufologica italiana, iscriviti al canale che non te ne pentirai. Io vi ringrazio e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!